আসসালামু আলাইকুম আপনারা সবাইকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য চমৎকার একটা আমরা কনসেপ্ট নিয়ে আসছি আজকে যে সিম্পল ম্যারেজ ইজ বেটার তো আপনাদের যদি কিছু পরামর্শ থাকে আপনারা ফোন করতে পারেন লাইভ আর আপনাদের পরামর্শ দিতে পারেন অথবা আপনাদের কোনো কাহিনী থাকে আপনাদের যে জামাগলা হচ্ছে অথবা সুখের কিছু খবর থাকে আমাদেরকে শোনাবেন ইনশাআল্লাহ আপু আপনার কাছে চলে গেলাম আবারও আচ্ছা আমাদের অনেক ভাই এবং বোনেদের আসলে খুব কষ্ট দিনগুলো খাচ্ছে এই বিয়ে সুখের আশায় অনেক দুঃখিত হয়ে আসছে আর কি আপনার তো আপনার কিন্তু এগুলো বাস্তবিক জানা আছে বাস্তবিক জানা আছে মানে অনেক অনেক সামনে আশেপাশে অনেক উদাহরণ এবং আমি নিজে কয়েকটা বিয়ে ম্যাচ মেকিং করার সুযোগ হয়েছিল আর কি এগুলো থেকেও কিছু এগুলো ভাঙা ভাঙি না তবে কিছু কিছু এক্সপিরিয়েন্স হয় যেগুলো আসলে আরও বড় পরিসরে ইম্প্যাক্ট নিয়ে আসে তো যেমন আমি একজন খুব পরিচিত বাংলাদেশে একজন তো এখন দেখা যায় যে মেয়েরা যেহেতু খুব শিক্ষিত হচ্ছে বেশি বেশি আগে কিন্তু মেয়েদের শিক্ষার হার কম ছিল তো মেয়েরা যত বেশি শিক্ষিত হচ্ছে তত বেশি কিন্তু নেগেটিভ পজিটিভ দুই দিকেই কিছু কিছু জিনিস চলে আসতেছে হ্যাঁ যেমন ধরেন যে মেয়েরা আগে মেয়েরা যদি অপ্রেসড হতো ঘরের ভিতরে বিভিন্নভাবে যদি নির্যাতনের শিকার হতো তাহলে মেয়েরা কোনো কথা বলতে পারতো না হ্যাঁ কারণ কনফিডেন্সের অভাব ছিল তারপরে স্বামীর ঘর ছেড়ে এটা কনসেপ্টই ছিল স্বামীর ঘর ছেড়ে তুই আবার কোথায় যাবি তুই থাকবি কোথায় পৃথিবীতে তো আর কেউ নাই তোর হ্যাঁ কিন্তু এখন মেয়েরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট হচ্ছে অনেক বেশি আচ্ছা আমাকে যদি নির্যাতন করে আমি এটা মেনে নিব না বরং আমি শিক্ষিত আমি জব করে নিজে চলতে পারি হ্যাঁ এখন এই যে কনসেপ্ট এটা আমি নেগেটিভ পজিটিভ বলতে চাচ্ছি না কিন্তু এটা হচ্ছে মানুষ মেয়েরা এখন নির্যাতন সহজে মেনে নিতে চাচ্ছে না তো যেমন একজনের উদাহরণ যেটা দিতে চাচ্ছিলাম সে একজন ইউনিভার্সিটি টিচার তার হাজবেন্ডও ইউনিভার্সিটি টিচার কিন্তু দিনের পর দিন শারীরিক মানসিক অত্যাচার ঘরের ভিতরে হ্যাঁ এখন এই অবস্থায় এত শিক্ষিত একটা মেয়ে সেই ইউনিভার্সিটির একটা মানে মনে করেন যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একজন ইউনিভার্সিটি টিচার কিন্তু একজন ফার্স্ট ক্লাস নাগরিক বলা যায় হ্যাঁ তার লাইফস্টাইল ডেফিনেটলি তার ফাইন্যান্সিয়ালি কোনো সমস্যা নাই এখন সে কথা বলো যে আমার ফাইন্যান্সিয়ালি কোনো সমস্যা নাই আমি কেন মেনে নিব এই নির্যাতনগুলো কেন মানসিকভাবে এত দিনের পর দিন আমি অত্যাচারের শিকার হব শেষ পর্যন্ত কিন্তু বিয়েটা টিকল না হ্যাঁ ডিভোর্সটা আপনার ফিজিক্যাল অ্যাবিউজ বাংলাদেশে কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অথবা ইসকোয়াইট লট মানে পুরুষদের কনসেপ্ট বাংলাদেশ সহ মেয়ের সম্বন্ধে আসলে আই থিঙ্ক এটা ওদেরকে শিক্ষা দিতেই হবে আবার আসলে জরুরি পড়ে গেছে যেমন দে ডোন্ট সি অ্যাজ এ পার্টনার এটা একটা বিরাট একটা সমস্যা দে সি অ্যাজ এ যেটা দেখতে চাই এটা শুনতে চাই ব্যাপার গুলোতে কিন্তু শিক্ষিত বলি বার বলি ধর্ম জানে শুনে এরকম লোকদের এত কাহিনী শুনি আমাদের পরিচিত বয়স থার্টি থার্টি টু হয়ে যাচ্ছে সিস্টারদের বয়স বাংলাদেশে তো মেয়েদের বয়স যদি একটু বেশি হয়ে যায় ইভেন এখানেও আমি আমি দেখছি আছে এগুলো বিয়ে না হলে ইস বিকাম বি সোশ্যাল ইস্যুস আপনি সারপ্রাইজ হয়ে যাবেন আমি ইয়েটাতে পরে আসতেছি চুজে আমি আজকে একটা আর্টিকেল পড়ছিলাম গার্ডিয়ানে এশিয়ান কমিউনিটির কথা বলা হচ্ছে যেখানে মেয়েরা হচ্ছে থার্ড ওয়ান থার্ড একটা ছেলের অ্যাগেন্টে তিনটা মেয়ে যতগুলো ম্যারেজ ইভেন্ট করে দেখা যায় যে একটা টিকেটের জন্য ছেলেদের টিকেটগুলো মানে সেল হইতে স্পেশাল অফার দিতে হয় আর মেয়েদের টিকেট তিন সপ্তাহ চার সপ্তাহ আগে বুক হয়ে যায় গার্ডিয়ানের রিপোর্ট কোয়াট সারপ্রাইজ এবং সে বলতেছে এক একজন তার মানে ওয়ান ইস টু থ্রি এখানকার সিচুয়েশন মেয়েরা বিয়ে করতে পারছে না এনা ছেলে পাচ্ছে না ইস হিউজ ক্রাইসিস আবার চুজিং এর কথাটা ইজ বিকাম কমপ্লিকেটেড উই মেড ইট কমপ্লিকেটেড অ্যাকচুয়ালি উই শুডন্ট মেক ইট অ্যাজ সাচ বিকজ ইসলাম কোয়াইট ক্লিয়ার এখানে ছেলে মেয়েকে দেখবে মেয়ে ছেলেকে দেখবে 
এবং এতে কোনো লজ্জার কিছু নাই কোনো শরমের কিছু নাই এবং এটা 100% সহি এন্ড হালাল কিন্তু আমাদের সোসাইটিতে এটাকে হারাম করে দেওয়া হয়েছে আমাদের সোসাইটিতে আমার দুলাভাই দেখবে আমার দাদা দেখবে আমার নানা দেখবে প্রথমে দুলাভাই মানে এটা থেকে হারাম শুরু হয় আসলে দেখার যে অবস্থাটা এটা কমপ্লিটলি মনে হয় যেন একজন মডেল অথবা কি বলবো আরো ভালো ওয়ার্ড আরো আরো খারাপ ওয়ার্ডের খুঁজে পাবো মানে একটা মেয়েকে বসে রাখছে তার হাত দেখবে নখ দেখবে চুল দেখবে কি আজীব অবস্থা এই 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 এইগুলো একটা মেয়েকে মানে ইট শুডন্ট বি এটা একটা মেয়ের জন্য হিউমিলিটিং পার্সোনালি ডিগ্রেডিং আমি মনে করি এবং আমি আমি তো আমার জন্য চিন্তাও করিনি তারপরে হচ্ছে অন্য যাদের তাদেরকে সবাইকে বলি সিম্পলি একটা ছেলে একটা মেয়েকে দেখবে মামা বাবা দেখতে পারে যেহেতু তার মাহারাম দাদা মাহারাম ঠিক আছে বোনের আদিত দেখতে পারে কিন্তু ডিসিশন ওয়াইজ ডিসিশন ওয়াইজ আমি মনে করি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ডিসিশন মানে আসা উচিত ছেলে টু ছেলে মেয়ের প্রতি মেয়ে ছেলের প্রতি ইট ইস ইটস দিস ইজ হাউ ইট শুড বি নাও আমাদের যেহেতু সোসাইটাল মানে ভ্যালিউস আছে আমাদের এখানে মা বাবা অ্যাকচুয়ালি আমি বিয়ের আগে থেকে আমি এটা ফিল করতাম আমি আমরা কিন্তু একটা ছেলে শুধু একটা ছেলে মেয়েকে বিয়ে করে না এখানে শ্বশুর শ্বশুরকে বিয়ে করে জাস্ট লিটারেলি বলছি শাশুড়ি শাশুড়িকে বিয়ে করে মানে ছেলের পক্ষে আপনি অবাক হয়ে যাবেন আমি আমার ফ্যামিলিতে দেখছি আমার দেখলাম আমার বোনের আয়সা বলতো বা ইয়ারা ও মেয়েটার তো এইটা বা বাড়ির দরজাটা তো বাঁকা মানে এমন এমন বিষয় তারা ধরে ও মেয়ের এটা তো ভাই তো এক চোখ দেখে না তো এখন আমার ভাইয়ের এক চোখ দেখে না তো আমার কি যায় আসে আমি তো দাঁড়িয়ে বিয়ে করছি তার ঠিক আছে কিনা এই এই যে ফানি থিং আর কি আর একটা বুঝুন এমন একটা সাহাবি নাম মনে নাই বাট সম্ভবত মনে হচ্ছে সালমান ফার্সি রাজা ঘটনা ওনার কাছে এক সাহাবি এসে বলছেন আমি একটা মেয়েকে দেখছি পছন্দ হয়েছে কিন্তু তার একটা পা শর্ট বা খোরা সে বলতেছে তাহলে কি করা বিয়ে করবো কিনা ঠিক আছে তুমি যদি তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দেওয়ার চিন্তা করো তাহলে তো বিয়ে করা যাবে না বিয়ে পাপা তো দৌড় প্রতিযোগিতা না এটা তো বুঝতে হবে কাউকে যদি শরীয় সম্মত যে চার পাঁচটা ক্রাইটেরিয়া আছে ক্রাইটেরিয়া যদি ফলো করা যায় সিম্পলি ওই ক্রাইটেরিয়া অনুসারে বিয়ে করাটা ছেলে মেয়েকে যদি পছন্দ হয় মেয়ে ছেলেকে পছন্দ হয় মা বাবা আত্মীয় স্বজন টু ফেসিলিটেট নট ইন্টারভিন আমরা এখানে ইন্টারভিন করি আমাদের মা বাবারা ইন্টারভিন করে তাদের ইন্টারভিন করে দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আই হ্যাভ টু লিভ উইথ হার শি হ্যাভ টু লিভ উইথ মি আমাদের দুজনের যদি তাদের হয়তো ভালো উদ্দেশ্য থাকতে পারে ইন্টারভিন বাট ওভার ইন্টারভিন করলে সমস্যা হয়ে যায় আমি বলি কিন্তু দেখেন এই কাজ ওভারলাপড এটা বলে না ইজ এ ওভারলাপড ওভারলাপড এবং হয় কি সোহিনিওতে ভুল কাজ করো আমি এটা বলি তাদের ক্ষেত্রে আমি আমার আম্মা আমার আব্বা মারা গেছেন তাদেরকে বলে দিচ্ছি আমি সিম্পলি তাদের চয়েস কে প্রায়োরিটি দিতে হবে এই বিষয়টা ইসলাম আমাকে শিখাইছে এটা আমরা বলার সময় বলি ইসলাম নারী কেউ দিয়ে দিয়েছে ইসলাম নারী কে এটা দিয়েছে দিয়েছে ইজ অ্যাজ ইফ যে মানে একটা কথা আছে আর কি গ্রামে একটা প্রভাবতে মানে কাজীর গরু কিতাবে আছে গোয়ালে নাই তো ইসলাম নারী কি সব কিছু দিয়েছে এটা মুখে আছে কিতাবে আছে কিন্তু আমলে নাই আমাদের লোকদের অবস্থাটা এটা হয়েছে আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ আই হ্যাভ টু সে আমি পুরুষ বাট আই ফিল ইট ইজ দেয়ার সো এইটাকে অ্যাড্রেস করা অ্যাকনলেজ করা ইটস নট হার্ম অর ইট ইজ নট ইট শুডেন্ট বি সেম বা ইট ইট হ্যাজ এটা এটা বলা দরকার আই এম এ ফ্যামিলিস্ট আমি বলছি এই জিনিসটাকে টু মেক ইট সিম্পল আপনি বলছেন বেটার ম্যারেজ সিম্পলিফাইড করা যায় মা বাবা আত্মীয় সদস্য টু ফ্যাসিলিটেট আচ্ছা আমরা সব সময় বলি যে যে পরিবেশে আপনি থাকেন এই পরিবেশ থেকে আপনি শিখে নেই আসলে কি সো উই লিভ ইন ইউকে ইউকে দেখেন তাদের বিয়াগুলা ভেরি সিম্পল সাধারণত বিয়াগুলা আমাদের বন্ধু বান্ধব যারা আছে দেখি আমরা যে ইউকে তে তাদের আপনি মনে করেন তারা দে উইল চুজ देयर বেস্ট 100 পি আমার চাচা দাদা নানা যেই হোক ভেরি ক্লোজ ও দেখে নিয়ে মজা আর খরচ করবে খাইবে যেগুলো তারা করে আর কি আপনার এখন আমাদের হয়েছে কি বিয়াতে আপনি এক হাজার লোক হইতে হবে দেড় হাজার লোক হইতে হবে আপনার পরিচিত নাই ওদেরকে ব্যাগ করে কাজ হইয়া আনতে হবে ওদেরকে গাড়ি দিয়ে আনাতে হবে তারপরে দুশ্মন জীবনে দুশ্মনকে বালা হয় না মুখ সমুখ ওনাকে আসতে হবে ভাইয়া বিয়ে তো লোক কম হলে আপনারও হবে আমারও হবে আমরা যে এগুলা করতেছি আসলে এগুলাই যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে 
একই ড্রেস পরতে হবে বা এই কি কি গাড়ি টাড়ি নিয়ে আসতে হবে এতজন লোক খাওয়াতে হবে সব কিছুই কিন্তু একটা সোশ্যাল শো অফ ঠিক আছে এবং এই এটা যদি কেউ গোড়াই চিন্তা করে যে এই সোশ্যাল শো অফগুলো করতে গিয়ে একটা ফ্যামিলির উপরে কি প্রেশার পড়তেছে টাকা পয়সা যে খরচ হচ্ছে এগুলোর পরবর্তী আফটার ম্যাথ কি আসে হ্যাঁ যেমন আমি একজনের এক্সাম্পল দিই মানে খুব ক্লোজ একজন বিয়ে করতে গিয়ে ওনার মানে চিটঙের মানুষ তো চিটঙে তো এরকম চিটঙে কিন্তু এই যে এখানে যেরকম চিটঙে কিন্তু আরও বেশি ভয়ানক অবস্থা এবং মেয়ের বাড়ির ফ্যামিলিকে কোটি কোটি টাকা বিয়ের সময় তো গুনতে হবে প্লাস বিয়ের পরবর্তীতেও মেয়ের মেয়ের শ্বশুরবাড়ি ফ্যামিলিতে নাকি কুরবানির সময় গরু পাঠাতে হবে তার ঘর ভর্তি মেয়ের শ্বশুরবাড়ি ভর্তি করে ফার্নিচার দিতে হবে এই সমস্ত লেনা দানার ব্যাপার তো আছেই কিন্তু কথা হলো কি পুরো ব্যাপারটাকে বলা হয় চট্টগ্রামে ইট শুড বি ফান বাট দেয়ার আর ইফেক্টস যে ঘরের বদনাশ হও দিতে হয় বাকিগুলো <laughs> খাওয়াই এখন সাবা কোথায় মাছ হলো না কেন বা ডাল কই তারপরে কোরমাটা কোথায় তারপরে অথবা বলা হ্যাঁ উনি আল্লাহ যেন বলেন নাই কিন্তু এই এই প্র্যাকটিসটা তো এইভাবে আমাদেরকে দেখতে হবে হোস্ট যেইটা অফার করে এইটাই হওয়ার কথা ছিল অ্যাকর্ডিং টু মাই অ্যাবিলিটি এখন আমার ফ্যামিলির অ্যাবিলিটি অনুসারে কিন্তু আমরা এটাকে ওভার বার্ডেন করে ফেলছি তার কারণে এটার প্রত্যেকটা ইম্প্যাক্ট আছে আজকে আপনি চাপাইতেছেন আপনার মেয়ে বা আপনার ছেলেকে দিবেন আগামীকালকে আমি ভিক্টিম আমার বোনের জন্য তাই না একইভাবে মানে আবার এই কনসেপ্ট আমি আমাদের দিকে দেখছি আমাদের আমাদের কুমিল্লা অঞ্চলে তাদের মানে অবস্থাটা এই যে যা পারো কামায়লো শ্বশুরবাড়ি থেকে মানে মেয়ের পক্ষ থেকে যা পারো রেশনাল <laughs> গরিব মানুষদেরকে খাবার দাবার দানের প্রদান করার মাধ্যমে তারাই তাদের বিয়ে সেলিব্রেট করছিল এখন আমাদেরকে যেটা করা দরকার এই যে সুন্দর সুন্দর উদাহরণগুলো আছে নতুন নতুন ভাবে যদি আমরা কিছু কিছু মানুষ যদি এক্সাম্পল সেট করতে পারে এবং এগুলো যদি বেশি বেশি শেয়ার করা যায় তাহলে কিন্তু মানুষ ইন্সপায়ার্ড হবে যে বিয়েটাতে বিয়েটা এই এত টাকা পয়সা খরচ করে ব্রাইডাল ফটোগ্রাফি করে এই গাড়ি নিয়ে এসে সেই গাড়ি নিয়ে এসে করার জিনিস না এন্ড অফ দ্য ডে আপনি দেখেন যেই দিন বিয়েটা শেষ হয়ে গেল 
তারপরের দিন থেকে একটা মেয়ের আর একটা জীবনের মানে ছেলের যে হাজবেন্ড ওয়াইফের লাইফে যে রিয়েলিটিগুলো চলে আসে সেগুলো কিন্তু ট্রিম্যান্ডাস এবং এগুলো প্রত্যেকটা মুহূর্ত ইউ গোনো বি স্ট্রাগলিং টুগেদার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ব্যাপার নিয়ে হইতে পারে যে দুজনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং নিয়ে ইয়ে হচ্ছে আপনার স্ট্রাগল করতেছেন বা এমন হচ্ছে যে এক্সটার্নাল অনেক বিষয় নিয়ে স্ট্রাগল করতেছেন মানে আপনার বিয়ে শেষ জাক জমক পূর্ণ সব কিছু একদিনে শেষ বাকি সব একজন লোক আমি বলি একজন নাম বলবো না মহিলা তো আমি আমার বন্ধু আপনার একটা জায়গায় একটা 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 শপে আঁকি তার শপ তো বসে আছি তো সে আসছে এসে বলছে যে ভাইয়া একটা আমি প্রায় আসে আর কি তো বলছি একটা কাজ করবে না আমার জন্য বলে কি বলে আমার একজন বান্ধবী তার বাবা নাই মা আছে তো বাবা নাই এই জন্য বাইও নাই ওরা ওদের জন্য একটা নৌসা অথবা বর খুঁজে পাচ্ছে না আপনার আপনি জানা থাকলে একটু যদি বলিয়ে না তো পরে আমরা মনে মনে ভাবছি যে আসলে সে তার কথাই বলতেছে অনেকদিন পরে আসলে ওই তার ফিক্স হয়ে গেছে একটু লোক পেয়ে গেছে তো সে বলছে ওই তো এসে বলছিল আসলে ওই দিন আমি বলছিলাম আমার কথাই আসলে চিন্তা করেন মানে আমরা কত দূরে যাচ্ছি আপনার ওই যে সিঙ্গল মেজি ডট কম মুসলমানদের ইসলামিক সিঙ্গল মেজি ডট কম টু মিলিয়ন মেম্বার্স টু মিলিয়ন মানুষের বিয়ে হচ্ছে না ওরা পার্টনার খুঁজতেছে শুধু একটা কথা বললাম এখন আপনি আরো এখন তো আপনার ওই যে ম্যারেজ ভেরিওগুলো অনেক খুলতেছে আপনার আসলে মানে হইলো যে আমরা উই আর ইন এ ক্রাইসিস দু নম্বর আমার পয়সা আছে আমি করবো ঠিক আছে আপনি করেন কোনো বাধা নাই কিন্তু আপনার যে সাথী যারা আছে আপনাদের যে অনেক মানুষগুলোর সাথে আছে যারা আছে আপনি তো ওদের জীবনটা ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছেন এখানে ওই যে আপনি প্ল্যানেড আপনি প্ল্যান করতে পারে ওকে ইউ ওয়ান্ট টু স্পেন্ড ফিফটি থাউজেন্ড পাউন্ড ফাইন আপনি এটা করেন ওইটা করেন ওইটা করেন কিপ সামথিং ফর ইউ জেনারেশন কামিং আপনি গড় কিনে নেন আপনি ভালো একটা গাড়ি কিনে নেন ফরগেট এভরিথিং একটা ফরারি কিনে নেন এটা তো আগামীকাল পাবেন হ্যাঁ ঠিক আছে আর এছাড়া এই যে কন্টেন্টমেন্টের একটা ব্যাপার আছে যে আমার যতটুকু আছে আমি কন্টেন্ট কি না আমি এটুকু দিয়ে স্যাটিসফাইড কি না হ্যাঁ এবং আমার এই স্যাটিসফ্যাকশানটা ইম্পর্টেন্ট কেন যখন আপনি আপনার অ্যাবিলিটিতে স্যাটিসফাইড তখন কিন্তু আপনি এক্সট্রা লোন করে আপনি একটা বড় বিয়ের আয়োজন করতে যাবেন না আপনার যদি দশ হাজার টাকা থাকে আপনি চিন্তা করবেন বাজেটিংটা আপনি এই দশ হাজার টাকার মধ্যেই করবেন এবং আপনার তখন কিন্তু এক্সট্রা বার্ডেন আপনার উপরে পড়ছে না মানে আমি একজন একটা ভাইয়ের কথা যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে বিয়ে করতে গিয়ে এত বেশি লোন করে ফেলল যে পরবর্তী পাঁচ বছর এই লোন শোধ করার জন্য কষ্ট করতে হলো ওনাকে আপনার আপনার একজন বান্ধবী তার খুব ধুমধাম করে বিয়ে হয়েছে বলে আপনাকে অনেক ধুমধাম করে বিয়ে করতে হবে আপনাকেও বিয়েতে ফটো ব্রাইডাল ফটোগ্রাফার আনতে হবে এবং আপনি না করলে আপনারও মন খারাপ কি হলো এটা একটা হচ্ছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমি করতে বাধ্য হচ্ছি বিকজ অফ ইউ তুমি আমাকে বিয়ে করবে তার মানে আমি ডিপেন্ডেন্ট মানুষের উপরে আমার করছে কিন্তু চিন্তা ডিপেন্ডেন্ট তাই না তো বিয়ে কি হলো মানে এত আয়োজন কেন হলো না ঠেস মারা মানুষকে টিস করা আন্ডারমাইন করা তারপরে এটা করি আমার ছেলের বিষ হয়ে গেছে ছেলে তার বিয়ে তো হয়ে যাবে দুই তিন বছর পরে আমার <laughs>